வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி வழியாக உங்கு சபிக்க விருந்தாக மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய சந்திரிகையின் கதை இறுதி அத்தியாயங்கள் திரு பழனிசாமி அவர்களால் எழுதப்பட்டது அத்தியாயம் பதினொன்று வீரசிலிங்க பந்தலுவின் திட்டம் ராசமகேந்திரபுரத்துக்கு தன்னோட மனைவி மீனாட்சியோட கோபால ஐயங்கார் போய் சேர்றாரு அந்த நேரம் பந்தலோட வீட்டில் பந்தலோட மனைவி மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க பந்தலு ஏதோ ஒரு வேலை காரணமாக வெளியில் போயிட்டதா தெரிய வருது அவர் வர்ற வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டுட்டு ஓய்வெடுங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு அறையையும் ஒதுக்கி கொடுக்குறாங்க பந்தலோட மனைவி அன்று மதியம்தான் பந்தலு வீட்டுக்கு வர்றாரு வந்தவருக்கு கோபால ஐயங்காரை பார்த்து ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா இருக்கு ரெண்டு பேரும் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இல்லையா அதனால ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கிட்டே இருக்காங்க மீனாட்சி பத்தி பேச்சு வருது அவ இப்போ கல்வியெல்லாம் கற்ற ஒரு நாகரிக மங்கையாவே மாறிட்டா அப்படின்னு பெருமையா சொல்றாரு கோபால ஐயங்கார் ஆனா அவன் மனசுல ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருக்கு அது காரணமா எங்க வீட்டுல நிம்மதியே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு நானும் அதனால குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதிகமா முன்ன விட அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன குறை என்கிட்ட சொல்லுங்க என்னால் அது தீர்த்து வைக்க முடியுமான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பந்தலு வேற ஒன்றும் இல்லை எனக்கும் மீனாட்சிக்கும் கல்யாணம் ஆகி மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனால் எங்களுக்குள்ள குழந்தையே இல்லை அதுதான் எங்கள் நிம்மதியே கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு கோபால ஐயங்கர் இது ஒரு பிரச்சனையா சில பேருக்கு பத்து வருடங்கள் கழிச்சு விட குழந்த பிறக்குது அதுக்கு போய் ஏன் வருத்தப்படணும் அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க இப்போ தானே மூணு வருஷம் ஆயிருக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குழந்த பிறக்கும் அப்படின்னு சமாதானம் சொல்கிறாரு கோபால ஐயங்கர் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வா மீனாட்சி ஒரு யோசனை சொன்னா அதை பத்தி பேசதா நாங்க இப்ப வந்திருக்கோம் அப்படின்னு கோபால ஐயங்கார் சொல்றாரு என்ன யோசனை சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் கேட்க ஒரு குழந்தைய தத்தெடுத்து வளர்க்கலாம்னு நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ரொம்ப அருமையான யோசனை தான் அப்படின்னு அவரும் பாராட்டுறாரு யாரு பந்தலு இதை பத்தி பேசதான் இப்ப நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அவர் ஒரு கேள்விக்குறியோட நிப்பாட்டுறாரு ஏன் இந்த ஊரில் ஏதாவது குழந்தையை தத்தெடுக்கணுமா அப்படின்னு அவர் கேட்க இல்லை நாங்கள் வந்து சந்திரிகையை தத்தெடுத்து வளர்க்கலான்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எனது சந்திரிகையா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு ஆமாம் விசாலாட்சி கிட்டே இருக்குதே அந்த குழந்தையை வளர்க்க தான் மீனாட்சி ஆசைப்படுறா அப்படின்னு சொல்கிறாரு கோபால ஐயங்கார் இதை கேட்ட பந்தலுக்கு ஒரு திகைப்பா இருக்கு அவருக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுனே தெரியலை பந்தலுக்காரும் நீங்க மனசு வச்சா கண்டிப்பா இந்த விஷயம் நல்லபடியா முடியும் எனக்காக நீங்க தான் இதை ஏற்பாடு செய்யணும் அப்படின்னு ரொம்ப கெஞ்சுறாரு அவரு கோபால ஐயங்கர் இப்ப வந்து பந்தலுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி இருந்த மனுஷன் இவ்வளவு கெஞ்சுறாரு ஒரு குழந்தைக்காக அப்படின்னு ஆனா இது பத்தி என்னால எதையுமே சொல்ல முடியாது இதை பத்தி நான் வந்து அவங்க கூடையும் ஆலோசனை செய்யணும் அதனால நீங்க கொஞ்சம் எனக்காக காத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு கண்டிப்பா நீங்க பதில் சொல்றவரை நாங்க காத்திருக்கிறோம் அதுல எந்தவித பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனா நீங்க நல்ல பதிலா எனக்கு சொல்லுவீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த குழந்தைய தத்தெடுக்கிற விஷயமா மீனாட்சி என்கிட்ட இந்த குடிப்பழக்கத்தை நீங்க விட்டீங்கன்னா தான் குழந்தைய தத்தெடுக்கிறதுக்கு நான் சம்மதிப்பேன்னு சொன்னா அதனால நான் என் குடிப்பழக்கத்தை கூட விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப கோபால ஐயங்கார வினோதமா பாக்குறாரு பந்தலு குடிப்பழக்கத்தையே விட்டுட்டீங்களா அப்படின்னு ஆச்சரியமாவும் அவர்கிட்டயே கேட்கிறாரு ஆமா இந்த பழக்கத்தை விட்டாதானே சந்திரிகையை தத்தெடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்த்த பந்தலோ சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் ஓய்வெடுங்க அதுக்கு பின்னாடி நாம மாலை நேரத்துல ஒரு இடத்துக்கு போகலாம் அது வரைக்கும் நீங்க அமைதியா இருங்க எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அதை நான் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில போறாரு கோபால ஐயங்காருக்கு குழப்பமா இருக்கு யார பாக்க போலான்னு இவர் சொல்றாரு வேறு எந்த குழந்தையாவது காமிச்சு இதை தத்தெடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்ல போறாரா நாம சந்திரிகையை தத்தெடுக்கிறதுக்கு தானே விரும்புறோம் வேறு குழந்தைனா மீனாட்சி இதை எப்படி ஒத்துக்குவா அப்படின்னு அவருக்குள்ளேயே பல விஷயங்களை யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு மதியம் ஆனதும் மதிய சாப்பாடையும் முடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் படுக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அந்த அறைக்கு வராங்க அவருக்கு தூக்கமே வரல வந்துல சொன்ன விஷயம் பத்தி அவருக்கு குழப்பமாவே இருந்துச்சு மீனாட்சி கிட்ட இதை சொல்லலாமா அவ பந்தலோட மனைவியோட ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இப்ப கூப்பிட முடியாது சரி அவ வரட்டும் அப்படின்னு இப்போ மீனாட்சிக்காக அவரு காத்துக்கிட்டு இருக்காரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மீனாட்சி அறைக்குள்ள வரா வந்து கோபால ஐயங்காருடைய காலுக்கு பக்கத்துல உக்காந்துருக்கா அவ வந்த அரவம் கேட்டு எழுந்து உட்காராரு கோபால ஐயங்கார் ஏன் மீனாட்சி ஏன் இங்க வந்து உட்காந்துருக்க கொஞ்ச நேரம் படுத்து ஓய்வெடுக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு கேக்குறாரு அவரு அதுக்கு மீனாட்சி சொல்றா இல்ல நீங்க எழுந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பி கொண்டு வந்து குடுக்கலாமே அப்படின்னு நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க
வந்தலு அவர்கிட்ட சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் இவர்கிட்ட இவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு சொல்லிட்டு எனக்கு என்னமோ அவர் வேறு குழந்தைய நம்ம தத்தெடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருவாருன்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு மீனாட்சி சொல்றா நம்ம வேறு குழந்தை நம்மளுக்கு வேணாமே நம்ம சந்திரிக்கைய தானு எடுத்து வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் வேறு குழந்தை என்னால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாதே அப்படின்னு சொல்றா மீனாட்சி எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது ஆனா சாயந்தரம் போய் பார்ப்போம் அவர் எங்கதான் கூட்டிட்டு போறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் உடையெல்லாம் மாத்திட்டு உட்காந்துருக்காங்க தயாரா இருக்காங்க மாலையில வந்தல் சொன்னது போல வந்து மீனாட்சியையும் கோபால் ஐயங்காரையும் கூட்டிக்கிட்டு போறாரு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு கோதாவரி நதிக்கு பக்கத்துக்குல பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு சாலையை ஒட்டி வடக்கு நோக்கி அவங்க பயணம் செய்யறாங்க வெளியில பார்த்தா கண்ணு கெட்டிய தூரம் வர கோதாவரி நரியோட தண்ணி தான் பாஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு கரையோரத்துல பச்சை பசையிலும் புல்வழிகளும் செடி கொடிகளும் படர்ந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கு அத பாக்குறதுக்கே அவ்வளவு ரம்யமா இருக்கு மறு கரையே தெரியாத அளவுக்கு மாலை வேலையில அந்த இருளானது சூழ்ந்து இருக்குது சில்லுன்னு குளிர்காத்தும் வீசுது ஆனா கோபால் ஐயங்காரோட மனமும் மீனாட்சியோட மனமும் அதை எதையுமே ரசிக்கவே இல்லை நம்ம யாரு கிட்ட போறோம் யார்கிட்ட போய் பேச போறோம் வேற குழந்தைய தத்தெடுக்க போறோமா அப்படின்னு பலவித கேள்விகள் அவங்க மனசுக்குள்ள எழுந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப மோட்டார் வண்டியும் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் நிக்குது அந்த வீட்டை பார்த்தா இப்பதான் புதுசா கட்டின ஒரு பங்களா மாதிரி இருக்குது வாங்க வாங்கன்னு முன்னாடி அவங்கள அழைச்சுக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்காரு பந்தலு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அவங்கள அங்க வரவைக்க போற ஆளை பார்த்ததும் ஆனந்தமும் அதிர்ச்சியும் ஒரே நேரத்துல வருது அங்க யாரு இருக்கிறாங்கன்னா மீனாட்சியையும் கோபால ஐயங்காரையும் வரவேற்றுட்டு விசாலாட்சி இருக்கிறா சந்திரிகையும் அவ கூட தான் இருக்கிறா சந்திரிகைய பார்த்தோன்னா ஓடி போய் அவளை தூக்கி கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறா மீனாட்சி இவங்க எப்படி இங்க அப்படின்னு ஒரே அதிர்ச்சி விலகாத நிலையில பந்தலுட்ட கேட்கிறாரு கோபால ஐயங்கார் விஸ்வநாத சர்மாவும் மீனாட்சியும் ராசமகேந்திரபுரத்துக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சு நாட்களுக்கு மேலாகுது சந்திரிகை அவளுடைய படிப்பை முடிச்சுட்டு இங்க வந்து மூன்று நாட்கள் தான் ஆகுது அப்படின்னு பந்தலு சொல்றாரு கொஞ்ச நேரம் அவங்களுக்குள்ள அந்த பரஸ்பர நல விசாரிப்புகள்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப வந்தலும் விஷயத்துக்கு வராரு கொஞ்ச நாளாவே விஸ்வநாத சர்மாவுக்கு புத்தி பேதலிச்சு போயிடுச்சு இல்லையா அதனால அவருடைய வேலைகளை எழுத்து வேலைகளை அவரால் சரியா கவனம் செலுத்த முடியல அதனால ரொம்ப மன கஷ்டமும் ஏற்பட்டுருச்சு இந்த நிலையில கொஞ்சம் இடமாற்றம் இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னா இவங்க இங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்கறாரு பந்தலு மேலும் தா ஒரு ஹீதாகாரிணி பள்ளியும் விதவைகள் நல இல்லமும் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதை பார்த்துக்கிட்டு இங்கேயே இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்க சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் எடுத்து சொல்றாரு பந்தலுடைய பரந்த உள்ளத்தையும் சேவ மனப்பான்மையும் எல்லாரும் பார்த்து ரொம்ப பிரமிச்சு போயிடுறாங்க அவர் மீது இருக்கிற மதிப்பும் மரியாதையும் இப்ப அதிகரிக்குது கோபால் ஐயங்கார் வந்தலுடைய சேவை மனப்பான்மையை ரொம்பவே பாராட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு பிறகு மீனாட்சி கிட்ட அவங்க ராசமகேந்திரத்துக்கு வந்த காரணம் என்ன அப்படின்னு விசாலாட்சி கேக்குறா மீனாட்சி கோபால் ஐயங்காரை பார்க்க கோபால் ஐயங்கார் வந்தலுவா பாக்குறாரு இவங்க ஏன் இவ்வளவு தயங்குறாங்க நீயே சொல்லுமா அப்படின்னு பந்தலுவும் சொல்றாரு இப்போ ஒரு வழியா மீனாட்சி தான் வாய திறக்கிறா விசாலாட்சி கிட்ட சொல்றா அக்கா நாங்க திருமணம் முடிஞ்ச தஞ்சாவூருக்கு போனதுக்கு அப்புறமா எங்க வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு எனக்கு கல்வி கற்கவும் நாகரீக பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்கொள்ளவும் இவர் ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தாரு எங்க வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம மூணு வருஷம் ரொம்ப சந்தோஷமா போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு நிறுத்துறா ஆனா இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு விசாலாட்சி திருப்பி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு குழந்தையே இல்லக்கா அந்த வேதனை தான் எங்களை பாடப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதனால இவரை நான் மறு விவாகம் செய்ய சொல்லியிருக்கேன் ஆனா இவரு என் மேல தான் கோவப்படுறாரு என் மேல இருக்கிற அன்பால அவர் வந்து மறு விவாகமும் செய்ய மாட்டேங்கிறாரு இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வா ஒரு குழந்தைய நாங்க தத்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை தொடர்ந்து இப்ப கோபால ஐயங்கார் பேசுறாரு மீனாட்சி தான் குழந்தை தத்தெடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு யோசனை சொன்னா எனக்கும் அதுதான் சரின்னு பட்டுச்சு அதனாலதான் பந்தலுட்ட சொல்லி ஏற்பாடு செய்யலான்னு நாங்க வந்தோம் அப்படின்னு சொல்றாரு நல்ல யோசனை தான் அப்படின்னு சொல்றா விசாலாட்சி இப்போலாம் தாய் தந்தையற்ற குழந்தைகள் அதிகமாவே இருக்கிறாங்க அதனாலதான் பந்தலு ஐயாவே ஹீதாகாரிணி பள்ளி தொடங்குறதுக்கு முக்கிய காரணமா இருந்துச்சு ஐயாவுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு அப்படின்னு சொல்றா விசாலாட்சி அதுக்கு பந்தலு சொல்றாரு நானே நான்கு வயசுல இருந்து தாய் தந்தையை இழந்தவன்தான் பிறகு என்னுடைய சித்தப்பா தான் என்னைய வளர்த்தாரு அதனாலதான் இந்த மாதிரியான குழந்தைகளுடைய மனநிலையை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப மீனாட்சி சொல்றா அக்கா நீங்க தான் மனசு வைக்கணும் உங்களை நம்பிதான் நாங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு கோபால ஐயங்கார பாத்துக்கி
நானா நான் என்ன செய்யணும் பந்தலு ஐயா சரின்னு சொன்னா எல்லாமே சரிதான் அப்படின்னு விசாலாட்சி பந்தலுவை பார்த்துக்கிட்டே சொல்ல சந்திரிகையை எங்க மகளா வளர்க்க தான் நாங்க ஆசைப்படுறோம் அவதான் எங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு கோபாலையங்கர் சந்திரிகையா அப்படின்னு திருக்கிட்டு எழுந்திருக்கிறா விசாலாட்சி கோபால ஐயரையும் ஐயரையும் பந்தலு பையும் மாறி மாறி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா இது எப்படி முடியும் சந்திரிகை இல்லாம எப்படி என்னால வாழ முடியும் அவ என்னுடைய செல்ல குழந்தையாயிருச்சே இது நடக்கிறதுக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் கொஞ்ச நேரம் அங்கே யாருமே பேசல ஒரே அமைதி நிலவிக்கிட்டே இருக்குது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு விசாலாட்சியை அந்த அமைதியை கழிக்கிறான் அவ பந்துலுவ பார்த்து சொல்றா ஐயா இந்த ஏற்பாட்டுக்கு நான் ஒருபோதும் சம்மதிக்க மாட்டேன் இதை நீங்க தான் அவங்க கிட்ட எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றான் பந்துலு இப்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாவே பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அவரு விசாலாட்சி பார்த்து சொல்றாரு எனக்கு தெரியுமா நீ இந்த விஷயத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் நான் கோபால் ஐயங்கார் கிட்டையும் மீனாட்சி கிட்டையும் எந்த விதமான உறுதிமொழியும் கொடுக்காம உன் வாயால இருந்தே அவங்க உன்னுடைய எண்ணத்தை தெரிஞ்சுக்கட்டும் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் இங்க அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்ட மீனாட்சிக்கு ரொம்ப ஏமாற்றமா இருக்கு அவளுடைய ஆசை கனவு எல்லாம் நொறுங்கி போனது போல இருக்கு பரிதாபமா அவளுடைய கணவனான அந்த கோபால் ஐயங்கார பாக்குறா சரி நாம கிளம்பலாமா அப்படின்னு சொல்லி பந்துலு மற்றவர்களை பார்க்க அவர்களும் கிளம்புறதுக்கு தயாராகிறாங்க சந்திரிகை தாத்தா போய் வரட்டுமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கொஞ்சிறாரு சரி தாத்தா என்றபடி அவருடைய பக்கத்துல வந்து நிக்கிறார் சந்திரிகை பந்தலு சந்திரிகைய பார்த்து என்ன படிக்கிற அப்படின்னு தெலுங்குல கேட்பாரு அப்புறம் அவரு நான் மாத்தி தெலுங்குல கேட்டுட்டேன் இப்ப நான் தமிழ்லயே கேட்கிறேன் நீ என்ன படிக்கிற அப்படின்னு கேட்பாரு அதுக்கு சந்திரிகை சொல்வா எனக்கு தெலுங்கு நல்லாவே தெரியும் பேசவும் பிடிக்கும் அதனால நீங்க தெலுங்குலயே சொல்லுங்க கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லுவா அதை கேட்ட அவரு ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் வந்து தெலுங்குலேயே பேசிப்பாங்க அங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெலுங்கு தெரியும் ஆனா நம்ம மீனாட்சிக்கு அவ வந்து தெரியாது அதனால அவளுக்கு சுத்தமா புரியல பந்தலு கிட்ட அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு மீனாட்சி கேட்கிறா இப்ப பந்தலு சொல்றாரு குழந்தை சொல்றா சென்னையில அவ வந்து படிக்கிறது சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் படிச்ச பள்ளியில தான் படிக்கிறாளாம் அதனால அவங்கள போலவே மெட்ரிக் தேர்வுல முதல் ஆளா தேர்ச்சி பெற்று பிறகு கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்துல சட்டம் படிச்சு வக்கீலாகணுமா அதுதான் அவன் ஆசையா அப்படி சொல்றா அப்படின்னு பந்தலு சொல்றாரு இந்த சின்ன குழந்தைக்கு இவ்வளவு பெரிய லட்சியமா அப்படின்னா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவளை நினைச்சு ரொம்ப பெருமையா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அது சென்னையில இருந்தால படிக்க முடியும் ராசமகேந்திரபுரத்துல இருந்தா எப்படி படிக்க முடியும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதை கேட்ட விசாலாச்சி திருக்கிட்டு போய் மீனாட்சிய பாக்குறான் அப்புறம் அவளே சொல்றான் அவ ஏதோ சின்ன குழந்தை தெரியாதனமா விளையாட்டுத்தனமா பேசிக்கிட்டு இருக்கா நீங்க அதை பெருசா எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு இல்ல நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லல நான் உண்மையிலதான் சொல்றேன் நான் சட்டம் தான் படிப்பேன் அப்படின்னு சந்திரிகையும் தீர்மானமா சொல்றான் இதை கேட்டு எல்லாருமே யோசனையில ஆழ்ந்துடுறாங்க நீ சட்டம் தான் படிக்கணும்னு எப்படி முடிவெடுத்த அப்படின்னு பந்தலு கேட்கிறாரு அதற்கு சந்திரிகை சொன்ன பதில் தான் எல்லோரையும் ஆச்சரியத்துல ஆழ்த்தியது அந்த பதில் நான் இங்க வர்றதுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னால நான் சென்னையில முத்தமாத்த வீட்டுல இருந்தே இல்லையா அங்க சோமநாத ஐயர் கேஸ் விஷயமா உரையாடுறத நான் கோர்ட்டுக்கு போய் கேட்டிருக்கேன் அவர்கிட்ட வக்கீல் தொழில பற்றி பற்றி கேட்டேன் அவரும் வக்கீல் தொழிலுடைய மேன்மை பற்றியும் காந்திஜி நேருஜி ராஜாஜி முதலிய பல தலைவர்கள் சட்டம் படிச்சவங்க தான் அப்படின்னு சொன்னாரு சுதந்திர போராட்டத்துல சிறைக்கு செல்பவர்களுக்கு வாதாடுறதுக்காக இங்க நிறைய வக்கீல்கள் தேவைப்படுறதாவும் ஒரு வகையில நாம அது நாட்டுக்கு செய்த சேவை அப்படின்னு அவர் சொன்னதாவும் அவ சொல்றா அது மூலமா தான் என் மனசுல அது சட்டம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆழமா பதிஞ்சிச்சு அப்படின்னு அவ சொல்றா சந்திரிகை ஒரு சின்ன குழந்தை தான் இருந்தாலும் அவளோட உறுதியும் குறிக்கோளும் நாட்டு பற்றும் அங்க இருந்த எல்லாரையுமே ஆச்சரியத்துல ஆழ்த்திருச்சு இப்ப வேலை முடிஞ்ச விஸ்வநாத சர்மாவும் வீட்டுக்குள்ள வராரு வீட்டுல எல்லோரையும் பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லோரையும் நல்லா விசாரிச்சுட்டு பிறகு இங்க ஏதோ விவாதம் நடக்குதே அது என்ன அப்படின்னு விசாரிக்கிறாரு நான் என்ன படிக்க விரும்புறேன் அப்படின்னு தாத்தா கேட்டார் நான் லண்டன்ல போய் சட்டம் படிக்க போறதா சொன்னேன் அப்படின்னு சந்திரிகை பதில் சொல்றா ஆமா எங்களுக்கும் அதுல சம்மதம் தான் அவ விரும்புவது போல படிக்க வைக்க தான் நாங்களும் ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு விஸ்வநாத சர்மா சொல்றாரு அதற்கு முன் சென்னையில மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில படிக்கணும் சரோஜினி நாயுடு அம்மையார் போல முதலாவது ஆளா தேர்ச்சி பெறணும் நான் அவ ஆசைப்படுறா அவ சென்னையில படிக்கும் வரை அவளை கோபால ஐயங்காரும் மீனாட்சியும் கவனிச்சு கொள்ளட்டும் அப்படின்னு பந்தலு சொல்றாரு அப்படியா ஆனா அவங்க தஞ்சாவூர்ல எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு விஸ்வநாத சர்மா கேக்குறாரு நான் சென்னைக்கு மாறுதல் கேட்
சென்னையில முத்தம்மாவும் சோமநாத ஏறி இருக்கும் திருவிழியே நாங்களும் வீடு பார்த்தா இங்க தங்கலானி இருக்கும் அது சந்திரிகைக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு கோபாலயங்கர் நல்ல விஷயம்தான் இதுக்கு விசாலாட்சி என்ன சொல்றா அப்படின்னு கேட்டுட்டு விசாலாட்சியை பாக்குறாரு விஸ்வநாத சர்மா அவளை பிரிஞ்சு என்னால எப்படி இருக்க முடியும் அதை நினைச்சு கூட என்னால பார்க்க முடியல அப்படின்னு ஆள ஆரம்பிக்கிறா விசாலாட்சி அதுக்கு விஸ்வநாத சர்மா சொல்றாரு விசாலாட்சி சந்திரிகையோட முன்னேற்றத்தை நாம தடுக்கலாமா அவ சென்னையில தானே படிக்க ஆசைப்படுறா நாமும் அடிக்கடி அங்க போய் அவளை பார்த்துட்டு வரலாம் அவ லண்டனுக்கு படிக்க போயிட்டா அங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு வர வரைக்கும் நம்மளை பிரிஞ்சுதானே அவ இருக்கணும் அது போல நினைச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசாலாட்சிய எடுத்து சொல்லி தேத்துறாரு அவரு இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்